ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா இன்றைக்கி சண்டே நம்ம ஒரு பிரியாணி செய்யலாமா அதுவும் இளநீர் பிரியாணி இளநீர்னால் நம்ம எல்லாேருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லையா அப்போ அதை வச்சு ஒரு பிரியாணி செய்ய போகிறோம் ரொம்ப டேஸ்ட்டான ரெசிபி இது ரொம்ப சிம்பிள் ஒரே ஒரு குக்கர் இருந்ததுன்னா போகிறோம் நம்ம அதிலே செஞ்சு முடிச்சிடலாம் நமக்கு வேறு எதுவும் இப்போ வேறு எதுவும் பாத்திரம்லாம் எதுவும் தேவையில்லை வாங்க இப்போ இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் நீங்கள் புதுசாக என்னோடய சேனலுக்கு விசிட் பண்ணுற மாதிரி இருந்ததுன்னா தயவு செய்து அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அந்த லைக் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க வாங்க இப்போ இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் கொஞ்சம் எண்ணெயை ஹீட் பண்ணியிருக்கேன் இதில் நம்ம மசாலா சாமான்கள் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு சின்ன பீஸ் பட்டை ஒரு ஏலுக்காயோட அரிசி மட்டும் சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சோண்டு கல் பாசி ரெண்டே ரெண்டு கிராம்பு ஒரு அன்னாசி மூக்கு ஒரு பிரிஞ்சி இலை எல்லாத்தையும் போட்டு நல்ல வாசனை வர வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் இதில் இப்போ ரெண்டு வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் நான் சின்ன வெங்காயம் எடுத்துருக்கேன் இந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்கினோடனே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போனோடனே ஒரு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த தக்காளி நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ இந்த தக்காளி வதங்கிறதுக்குள்ளே நான் அந்த ஒரு இளநீரோட வழுக்கை அதை எடுத்திருக்கேன் அதில் ஒரு பச்சை மிளகாய் போட்டு இதை நல்லா மிக்சியில் அரைச்சிட்டு வந்துட போகிறேன் இப்போது இப்போ நான் ஒரு கப் அளவுக்கு சீரக சம்பா அரிசி எடுத்து அரை மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சுட்டு அலசி ரெடியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை பேக் பண்ணிட போகிறேன் இப்போ இதோட ஒன்றரை கப் அளவுக்கு எழுநி கிடச்சிது எனக்கு அந்த ஒரு எழுநிலேருந்து நான் அதையும் பேட் ஆட் பண்ணிடுறேன் இதோட நம்ம இந்த இளநீரும் பச்சை மிளகாயும் அரைச்சி வச்ச விழுது இருக்கு இதையும் சேர்த்துடுறேன் இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி ஒன்றரை கப்பு எழுநீர் ஊற்றிருக்கோம் இல்லையா அதனால் இன்னொரு அரை கப் அளவு தண்ணியை இந்த மிக்சி அலசி அதையும் ஊற்றிடுறேன் இப்போ ஒரு கப்புக்கு ரெண்டு கப் அளவு தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் இப்போ அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இதில் இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துடலாம் ரொம்ப ஈஸியாக ரொம்ப குயிக்காக பண்ணக்கூடிய ரெசிபி இது இப்போ ரெண்டு விசில் வச்சுட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு எடுத்தோம்னா நம்மளோட இளநீர் பிரியாணி ரெடி ஆகிடும் இப்போ நம்மளோட இளநீர் பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு குருமா தயிர் வெங்காய ரைத்தா இதோட இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ கொஞ்சோண்டு புதினா இலைகள் போட்டு கலந்து விடலாம் நம்மளோட இளநீர் பிரியாணி ரெடி இந்த மாதிரி தட்டில் அப்படி நல்லா பரத்தி விட்டுட்டோம்னா நல்ல உதிர் உதிராக கிடைக்கும் நமக்கு நல்லா ஆறின உடனே நம்ம தேங்காய் பால் பிரியாணி தேங்காய் பிரியாணி இப்படி தானே கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இளநீர் பிரியாணி ஒரு வித்தியாசமான சுவையோடு இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்து எனக்கு உங்களோட கமெண்ட்ஸையும் ஃபீட்பேக்கையும் எழுதி அனுப்புங்க மறக்காமல் என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அந்த லைக் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க நன்றி மீண்டும் இன்னொரு ஆரோக்கியமான ரெசிப்பியோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்